Muy buenas a todas y a todos. Eh, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que abrí una entrega de héroes y villanos, ¿vale? De la colección Héroes y Villanos de DC, de Salvat, ¿vale? Y esto se debe a que, bueno, no sé bien bien mmm, si dudo mucho, dudo mucho, de hecho, ya os lo tengo que decir claramente, que eh, termine comprando todas las entregas, ¿vale? Eso anticipadamente ya os lo digo y de hecho esto es una prueba este es el, el último que abrimos si no recuerdo mal yo era la entrega 14 vale de la guerra, la guerra de darkseid volumen 1 y esta es la entrega esta es la entrega 17 vale para que veáis que por medio de estas entre medias de momento de momento no me las he comprado y esto también responde un poco esto también responde un poco bueno vamos a abrir esto porque ya veis que todavía no lo he abierto y ya lo tengo ganas de abrir. ¿Vale? Que esto también responde un poco a lo que me decían hace poco en los comentarios, ¿vale? Vosotros, que me encantan vuestros comentarios, ¿eh? A mí que he de dejar clarísimo que me gusta mucho que escribáis cosas, que comentéis lo que sea, para bien o para mal. Me da igual, pero que sí que comentéis, a mí me encanta, o sea, es un gesto por vuestra parte es poner de vuestra parte, ¿vale? Y yo lo agradezco muchísimo. Entonces me comentaban que, bueno, que, oye, que con respecto a lo de Maestros del Fantástico, ¿eh? no, no por esta colección, que sí, si, que, que, guau, que, que suerte, que yo debía tener mucha pasta, porque me estaba haciendo la colección de Maestros del Fantástico falso. Falso, totalmente falso. Y la prueba... Por ejemplo, es esta, porque yo que si realmente tuviera mucha pasta, me lo pensara comprar todo, pues mmm, en vez de abrir ahora esta, el volumen 17, ya os aseguro yo que me hubiera comprado el 15, ¿vale? Y el 16, y de hecho es probable que al final termine por vender cosas si quiero seguir subiendo mmm, eh, partes de, de colección, eh, ¿vale? Haciendo vídeos de, de este tipo eh, en el futuro. ¿Vale? Os lo tengo que confesar, o sea, y es totalmente verdad. Y también es verdad que mi casa es pequeña y tampoco cabe todo. ¿Vale? Y dicho esto, bueno, vamos a dejarnos de rollo. ¿Vale? El, el Joker Asylum, bueno, este me lo compré porque ya tenía la parte 1, porque son historias cortas, que yo no sé si lo he dejado claro alguna vez. A mí me gusta mucho, mucho. A veces, no digo que, evidentemente, una historia larga, bien hecha, no hay quien lo supere. Pero, de vez en cuando... Oye, unas historietillas cortas que yo pueda cogerme un cómic y leerme unas cuantas, dejarlo para, si hace falta, dentro de una semana y volver a leerme las que me faltan o volverme a releer solo las que me gustan, pues eso a mí me, me fascina. Entonces, como este cumple ese requisito, ¿vale? El Joker, el, el Arkham, ¿vale? El Asylum, Arkham digo, el Asylum a secas, este es el volumen 2, pues hay nuevas historias aquí que ya estáis viendo a qué gente pertenecen, ¿vale? Y vamos a leer por detrás un poco de la presentación de este volumen. El Joker se vuelve a aburrir en su celda del asilo Arham y decide pasar el rato contándonos las proezas de algunos compañeros. En este volumen nos narra el regreso de Clayface al cine, un lugar muy especial para él. Por su parte, el acertijo busca el amor mientras el sombrerero loco escribe un libro perturbador. Mientras tanto, Killer Croc ha logrado fugarse de Arham y retomar viejas costumbres. Y quien también pretende salir es Harley Quinn, que no está dispuesta a pasar sola el día de los enamorados. Joe Quiñones, Kate Giffen y otros autores nos traen esta secuela de Joker Asylum, que se completa con una historia de Mr. Frío realizada por nada menos que Paul Dini, ojo, Ojo, el admirado Paulini ¿eh? y Mark Buckingham. Y con un relato escalofriante protagonizado por nuestro narrador. Y ya sin más preámbulos, vamos a abrir ya esto. Que ahora hacía mucho tiempo, mucho, que no abríamos en el canal uno de estos. Chula ya de momento, ¿eh? Vale, introducción, el Joker volvió a ejercer de maestro de ceremonias en el 2010, casi dos años después de la primera tanda de los especiales englobados en la cabecera Joker's Asylum. Con su peculiar estilo, el príncipe payaso del crimen volvió a introducir a los lectores en la vida de diversos compañeros de celda que no habían tenido cabida en los cómics originales como Clayface o Harley Quinn. El relato de esta última pertenece a la época en que aún era era novia del villano, una mujer completamente entregada a una relación tóxica de la que no tardaría en librarse. Bueno, 
No vamos a seguir leyendo mucho más porque, porque es perder quizá demasiado tiempo, ¿vale? Nos interesa ir un poco por faenilla. Aquí tenemos. Bueno, psiquiátrico de Arham. Ala de pacientes incurables las 4 de la madrugada. Cobblepot Oswald, Isley Pamela, Pamela Isley, eh, Dan Harvey, Crane Jonathan. Vale, yo creo que ya sabéis perfectamente que estos son sus nombres, pero que, que los conocemos más por, por sus apodos, ¿vale? Por sus dos caras, por el pingüino, etc, etc. Eh, ah, la quietud de la noche, la oscuridad antes del amanecer, todos acurrucados en sus camas, tan silencioso, tan pacífico. ¡Lo odio! ¡Maldito payaso! ¡Te juro que...! Ya van cuatro veces esta noche. No tiene gracia, tarado retorcido. Deja de gritar, bicho raro. Ja, 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 ja. El tormento, mi emoción favorita. Eso me recuerda a una historia. Y habéis venido a que os cuente una, ¿no es cierto? Esta habla de los viejos tiempos. Antes de que el acertijo se reformara. Cuando estaba enamorado. Y no solo de sí mismo. Pero no es... Una de esas historias de amor que causan vomitera. Es mucho más. Prestad atención porque es un rompecabezas. Un rompecabezas lleno de tormento. Puntos suspensivos. Eh, y empieza con un chico que tomó a una chica como rehén. El acertijo en un castillo hecho de naipes. ¿Cuándo puede ser un alarido silencioso y, y eterno a la vez? Es una de esas historias con detalles para todo. ¿Mm? Eh, ah, ve, vas a tener una pinta estupenda en... ¿Qué te crees que haces? Cuando el viejo Eddie se dio la vuelta, no vio a una mujer cualquiera, no. Él vio a la reina de corazones. ¿Hola? Era hermosa, eso lo admito. Pero enamorarse locamente de alguien que no sea yo, solo pensarlo me da ganas de estrangular niños. Aunque claro, hay algo que no me las dé. ¿Me has oído? ¿Podéis creerlo? El acertijo se quedó sin habla. El acertijo, el tipo que jamás puede mantener la boca cerrada lo suficiente para cometer un crimen sin darle alguna pista al murciélago. He dicho, ¿qué te crees que haces? Creo que estoy de pie ante Elena de Troya. Me refiero a lo que haces con el cuadro. Lo estás robando. Robar es una palabra muy desagradable. Prefiero adquirir. Resulta mucho más placentera de pronunciar. Pero, ¿y mis modales? Me llamo Edward Nigma. Ya sé quién eres. Eres el acertijo. Ah, nadie le habla al jefe de... ¡Suéltala! Psh, trastazo que le, que le dio. Mis más sinceras disculpas. A veces mis ayudantes pueden resultar de escasa ayuda. Le ha, hecho daño, le ha hecho daño estoy bien a quien ha hecho años al otro <ríe> y ahora por dónde íbamos ah sí, me estaba presente maldita sea, parece que tendremos que dar dejar esta conversación para otro rato pues ya vemos ahí la silueta de Batman vale por desgracia vamos a sufrir una burda interrupción y vamos a avanzar un poquito vamos a mirar por encima ahí el dibujo de esta historieta muy guapo eh me gusta, me gusta me recuerda un poco, un poco, al Superman All Star, el estilo. Vamos a ver. Aquí acaba eh, la de la portada. Muy chula eh, esta portada, ¿ves? Me gusta mucho, mucho esta portada. Muy guapa, así en contrapicado. Harley Quinn. Hola, hola, os habla el Joker. Bienvenidos a otro relato inédito del manicomio. Este es un poco especial para mí, veréis. Se trata de mi cómplice y ocasional novia Harley Quinn. Y para que conste, señoritas, este apuesto pretendiente se encuentra soltero ahora mismo. Pero antes de empezar, seguramente os preguntaréis por qué tengo en brazos este pequeño inocente cachorro. Y os lo diré, aunque solo cuando la historia termine. Así que sentaos, poned las gafas de lectura y pronto nos vemos. Nos veremos. Es, eres un cachorrito muy feo. Bueno, vamos a avanzar. Harley Quinn nos dice el Joker que es la protagonista de esta historia. Harley Quinn en el día más importante del año. Ya sabéis 
yo ya lo dije en su momento, pero lo repetiré las veces que haga falta, que a mí Harry Quinn es un personaje que me resulta fascinante, no, lo siguiente. Vale, yo, yo, yo creo que ya puede competir a estas alturas ya, con los años que han pasado desde su creación, con el Joker, perfectamente. Mirad esta pedazo portada, con el sombrerero, qué guapa, eh. Y este dibujo, pues ya, en cambio radical, ¿eh? De línea y es como más... Como más tenebroso, ¿vale? Como más de, 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 de cómic de terror, ¿vale? Más, más Joker loco, más Joker loco, para entendernos. Este es Sombrerero Loco, la hora del té. Y nada, avanzamos un poco más. Vamos a saltarnos aquí otra, lo que había por detrás. ¿eh? Aquí tenemos... Otra pedazo portada. Otra vez el Joker aquí. Killer Croc. Vale. Vemos que se parece ser el protagonista de esta historia. Clayface aquí. Mister Frío. Ya hemos llegado, supongo, a la historia que decían. Vale. A ver. Empieza así. Por mucho que las patrullas policiales traten de evacuar la zona, la situación aquí, cerca del centro, sigue siendo de pánico generalizado. ¡Ay, qué chulas! ¡Qué viñetas más chulas, eh! Mirad, mirad. Mirad y deleitaros, eh, con este dibujo. Bueno. Boda. Y... Bueno, ¡Guau! el Joker en el aficionado. Y qué coloreado más chulo también, ¿eh? ya no solo el dibujo, sino el, el color elegido, muy chulo, ¿eh? muy chulo. Muy acorde con el dibujo este, el que ha coloreado esto. Vale, que bueno, aquí están. Gabriel Harman y Cor Corina Beck Beckwo. Beco, guión, Gabriel Harman, dibujo, y Matt Hollingsworth, el color. Bueno, pues un aplauso también para el colorista, que muchas veces nos los, olvid nos los olvidamos, ¿eh? También son gente currante. Vale. Mira, bah, qué portadas, qué portadas, qué portadas. Mira esta, esta. La del Joker está guapa, pero es que esta, esta. Mira. Qué chula. Me gusta mucho esta. ¿eh? Calles peligrosas, la trayectoria de los villanos de Batman. Por si fuera poco, también recuperamos a Hugo Strange, el psicólogo chiflado de la Edad de Oro. Vale, y famosas viñetas de la, del famosísimo cómic La Broma Asesina. Batman, las diez noches de la bestia. Otro pedazo mítico cómic. De Jim Starling. Una portada muy chula también. El tribunal de los búhos. El silencio aquí. La otra cárcel. Y ya está. Se acabó el volumen. Vale. Lo añadiremos. Aunque ya no pega. ¿eh? A ver, como no me compré entre medias los. Pues mira qué raro queda. Ostras tú. Ostras tú. Esto es lo malo, esto es lo malo de estas colecciones y de no comprarse las enteras. Que os vaya a todas y a todos súper bien y hasta la próxima. Cuidaros muchísimo.